원어민들이 활용하는 표현 나도 활용하고 싶으신가요? 원어민들이 막가지게 활용하는 예쁜 영어 동사 오늘도 세개 들고 왔습니다 concerting이라는 단어 concert라는 동사로 활용해 보신 적 있나요? 원어민들이 어떻게 예쁘게 활용하는지 상황 이미지와 함께 확인해 보실게요. We consult with businesses in the area of We consult with businesses in the area of We consult with businesses in the area of You need to consult with experts to get the advice. You need to consult with experts to get the advice. You need to consult with experts to get the advice. Please consult with your doctor. Please consult with your doctor. Please consult with your doctor. Concert. Concert with 와 함께 활용하고 있고요. Concert. Concert. 제발 상담 받으세요. 그런 화자의 이미지가 떠오를 때 여러분도 생활 속에서 활용해 주시면 좋겠고요. 두 번째 단어는요. Contrast. An obvious difference. 다른 것을 이야기할 때 명사로 활용하는데요. 이 녀석 역시 동사로도 활용할 수 있다는 것 확인하시고 우리 원어민들이 실제로 어떻게 활용하는지 금주의 두 번째 단어 확인하실게요. We need to contrast that mentally with the obstacles. We need to contrast that mentally with the obstacles. We need to contrast that mentally with the obstacles. Then let me contrast that with step two. Then let me contrast that with step two. Then let me contrast that with step two. In contrast to the current system. In contrast to the current system. In contrast to the current system. 어떤 것과 어떤 것이 다를 때 동사로 활용하지만 마지막 문장 확인해 보셨나요? In contrast to 우리가 알고 있는 뭐에 반대하여라는 이런 구문으로. 알고 계시죠? 자, 이제 저희가 상황과 함께 확인했으니 앞으로는 자주자주 자주 활용하셨으면 좋겠고요. 이번 주세 번째 단어 convert입니다. convert는요. change라는 단어를 대신해서 사용해 볼수 있지 않을까 싶은데요. 어떤 상황에서 어떻게 활용되는지 함께 확인해 보실게요. They help convert our food into energy. They help convert our food into energy. They help convert our food into energy. Convert their blur words into actual data points. Convert their blur words into actual data points. Convert their blur words into actual data points. She could convert the MP3 file to a WAV file. She could convert the MP3 file to a WAV file. She could convert the MP3 file to a WAV file. 마지막, convert m3 file to WAV file. 정말 우리도 활용하기 좋을 것 같은데요. 이렇게 해서 금주의 세 단어. Concerting 말고 concert with someone. In contrast to w a t h o u g h contrast A with B. 마지막, convert A into B. 이런 표현들 이미지로 확인하신 그런 상황에 맞닥뜨린다면 유용하게 활용하시기 바랍니다. 저는 다음 주또 다른 영단어 이미지 안기법으로 돌아오겠습니다. See you next time. Bye bye.